అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అరే ఎందుకు జోహాలు పలుకుతున్నారు అందుకే ఎవరిది ఆ విగ్రహం రే బాల్ తాకుండా ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ అరే అక్కడ ఏదో జరుగుతుందిరా అయినా ఎందుకు పూలు జల్లుతున్నారు ఆ విగ్రహానికి ఎవరిదో విగ్రహం రే అక్కడ తాతగారు ఉన్నారు వెళ్ళి అడుగుదామా పదండి అయితే వెళ్ళి అడుగుదాం తాత ఎవరైనా తాత ఎవరిదా విగ్రహం ఎందుకు జోహాలు పలుకుతున్నారు మహావీరులకే జోహాలు పలుకుతారు ఆయన మీరు చూస్తున్న విగ్రహం ఒక మహావీరుని ఆయన పేరు విన్న ఆయన గురించి విన్న శరీరం అంతా పులకరించిపోతుంది భారతదేశం గర్వించదగ్గ మహావీరుడు ఆ మహావీరుడు కదా మాట చెప్పండి రెండు నా కూర్చోండి ఆయన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఏమిటో మీకు తెలుసా నాయన అమరావతి తాత గారు ఒకప్పుడు మన ప్రక్క రాష్ట్రమైన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ కలిసి ఉండేవి వాటిని అవిభక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేవారు అప్పుడు మన రాజధాని హైదరాబాద్ గా ఉండేది అలా కలిసి ఉండే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ సరిహద్దుల్లో మావోయిస్టులు సంచరించేవారు తాతగారు అసలు ఈ మావోయిస్టులు ఎవరు అసలు వీళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు ఎప్పుడు పేపర్లో టీవీలో చూడడం తప్ప పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో అప్పటి చైనాలో రాజకీయ శక్తిగా ఉన్న మావో టీ సాంగ్ నమ్మిన సిద్ధాంతం పేరే మావోయిజం పవర్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది బ్యాల్ ఆఫ్ ది గన్ అనేదే వారి సిద్ధాంతం తుపాకీని చేతబట్టి దేనైనా సాధించవచ్చును అనేది వాళ్ళ మూర్ఖ ఆలోచన చైనా ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఎప్పుడో తిరస్కరించింది కానీ భారతదేశంలో కొందరు బ్రతుకు తిరుగు కోసం వ్యక్తిగత కక్షణ కోసం ఇంకా దీన్ని అడ్డుపెట్టుకునే ఉన్నారు ఎలాగైనా ఈ ఉద్యమాన్ని అణిచివేయడం కోసం ప్రభుత్వం గ్రే హౌండ్స్ అనేటువంటి ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది ఈ గ్రే హౌండ్స్ కేవలం నక్సలిజాన్ని మావోయిజాన్ని రూపుమాపడం కోసమే ఆవిర్భవించింది కంచెలడవిలో మావోయిస్టులు సంచరిస్తున్నారని తెలిసి గ్రే హౌండ్స్ ముఖ్య అధికారులందరూ సమావేశమయ్యారు గుడ్ మార్నింగ్ ఆఫీసర్స్ మనకు వచ్చిన ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఆంధ్ర ఛత్తీస్గఢ్ బోర్డర్లో మావోయిస్టులు ఎక్కువ మంది కనబడుతున్నారని మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మనం ఎప్పటి నుండో వెతుకుతున్న అతి ముఖ్యమైన వాళ్ళు తొమ్మిది మంది ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది వారిలో విజయ్ సుబ్బు సతీష్ మహేష్ హేమంత్ శ్రీను సత్య అమీర్ ప్రతాపరెడ్డి వీళ్ళకంటే ముఖ్యమైన వ్యక్తి వెన్నంటి నడిపించే ఒకే ఒక వ్యక్తి మర్రి రవి అలియాస్ సుధాకర్ వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో వెతుకుతున్న మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ అప్పటి మావోయిస్టు దళాధిపతి మరి రవి చేజీక్ర అధికారులను చిత్రహింసలు పెట్టడంలో సిద్ధహస్తుడు మహాక్రూరుడు అతన్ని పట్టుకోవడానికే ఈ సమావేశం
అతన్ని ఎప్పటి నుంచో పట్టుకోవాలనే మన వాళ్ళు చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు కానీ అన్ని విఫలమయ్యాయి అతను మన కమాండర్స్ ని ఎంతో మందిని చంపాడు అంతేకాదు సార్ రీసెంట్ గా లీవ్ లో ఉన్న మన ఆఫీసర్ కూడా వీళ్ళు పబ్లిక్ పార్క్ లో గంత కాల్చి పారిపోయారు సార్ చేసింది వాళ్ళైనా చేయించింది మొత్తం సుధాకర్ సార్ మళ్ళీ వాళ్ళందరూ కలిసి ఉన్నారంటే మన మీద దాడికి సిద్ధమవుతున్నట్టే సార్ ఇన్ని రోజులకి అతను ఎక్కడున్నాడనేది తెలిసింది వాళ్ళకంటే ముందు మనమే ప్రతిదాడి చేయాలి ఈ కూంబింగ్ ఎవరైతే సమర్థవంతంగా నడిపించగలరు ఈ కూంబింగ్ కి ఏ ఆఫీసర్ అయితే సరిపోతారు అలా వాళ్ల మధ్య చర్చ మొదలైంది ఆ కూంబింగ్ లీడ్ చేసేవాళ్ళు ఒక్కరు లేరా అన్న సమయంలో ఒక ఆఫీసర్ పేరు వినిపించింది ఒక్కడున్నాడు సార్ ఎవరు పేరు చెబితే తిరుగుబాటుదారుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడతాయో ఎవరు పేరు చెబితే మావోల గుండెల్లో అలజడులు చెలరేగుతాయో అతనే కరణం వరప్రసాద్ డిప్యూటీ అసాల్ట్ కమాండర్ ఆఫ్ పోలీస్ మీకు రీసెంట్ గా జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ గురించి చెప్తాను సార్ ఒకసారి మావోల చేతికి మన వాళ్ళు చిక్కినప్పుడు ఫయా అయితే అతన్ని అతని టీమ్ ని రప్పించారు సెలవులో ఉన్న ప్రసాద్ ని బృందంతో సహా వెంటనే డ్యూటీకి రమ్మని కబురొచ్చింది కమాండోస్ సోదాన్ బేట్ కమాండర్స్ ఆరాం సే గుడ్ మార్నింగ్ కమాండోస్ మిమ్మల్ని ఇంత అర్జెంటుగా పెరగడానికి గల కారణం కంచెల అడవిలో చాలా మంది మావోయిస్టులు ఒక స్థావరంలో కలుస్తున్నారని ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అందులో మాత్రం మనకి ఎప్పటి నుంచో వెతుకుతున్న మోస్ట్ బాంటెడ్ హ్యాడ్ మరి రవి అలియస్ సుధాకర్ అతనే మన మెయిన్ టార్గెట్ అతనే మనం డౌన్ చేయాలి మీ అందరూ నాలుగు భాగాలుగా విడిపోయి చర్చకుంగుని స్టార్ట్ చేయండి 
సో మీ అందరూ మెంటల్లీ ఫిజికల్లీ రెడీ నా ఓవరాల్ గా నాలుగు టీం ని లీడ్ చేయవలసింది కరణ వరప్రసాద్ ఓకే మొత్తం నాలుగు టీములు రిపోర్ట్ చేయవలసింది వరప్రసాద్ గారికి వాళ్ళు అలా బయలుదేరారు వాళ్ళని అడవి మార్గం దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు వాళ్ళంతా నాలుగు టీములుగా విడిపోయి కూమింగ్ ప్రారంభించారు కూమింగ్ కు వెళ్లిన ప్రతి ఒక్కరూ శత్రువు కంటే ముందు ప్రకృతితో పోరాడాలి వాళ్లు వేసే ప్రతి అడుగు వాళ్ళ శక్తిని హరించి వేస్తుంది అయినా సరే వాళ్ళు లక్ష్యం వైపే అడుగులు వేస్తున్నారు దాదాపు వాళ్ళు కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరం అడవిలో ప్రయాణం చేశారు వాళ్ళు నడుస్తున్నది దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం అందుకే ఇప్పటి నుంచి వాళ్ళు వేసే ప్రతి అడుగు చాలా జాగ్రత్తగా వేయాలి ప్రమాదం ఎటువైపు నుంచి ముంచుకొస్తుందో ఊహించలే ఇంతలో తమ వైపు ఎవరో వస్తున్నట్లు శబ్దం వినిపించింది వచ్చిన వాళ్ళని పట్టుకుని ఆరా తీస్తే వాళ్ళకు స్థానిక వేటగాళ్ళని తెలిసింది వాళ్ళు అందించిన సమాచారం ప్రకారం గమ్యం ఇంకా కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉందని తెలిసింది
దారిలో దొరికిన ఆనవాళ్లను బట్టి వాళ్ళు దగ్గరలోనే ఉన్నారన్న సంగతి అర్థమైంది మహేష్ ఒకసారి పైన మిగతా బృందాలకు కూడా అందించారు బృందాలన్నీ అక్కడ చేరుకోగానే యుద్ధం మొదలైంది రే ఏదో జరిగిందిరా అందరూ ఎలాంటికున్నాడ్రా
महेश 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 कमान कीप इट अप गो गो Come on, soldier! Come on, get up, get up, get up, soldier! Come on, come on, don't even go! Come on, come on! Clear, sir. Okay, commander. Clear, sir. What happened? All clear, sir. This is not clear. Man, main target got missed. Let's go. Let's go. Let's go. जरीकन भीकर पोलाट वालो मरी रवि मरने चढ़ा ना वार्ता भी नहीं प्रसाद नहीं आता ना बंदा ने अभिनंदन चढ़ाने की उन्नत अधिकार आकर कुछ चढ़ तनातो पार्ट प्रसाद ने पूरा हेलीकॉप्टर लो उच्चे मन्नड कानी तना बंदन तो पार्टी व्यवस्था नहीं अकड़े बंदूक पे एक वल्डन प्रसाद थैंक यू सर गुड जॉब आई थे तारे का रंतर प्रदेश के मिनल चंपूं टेक अच्छे तेंगे मेल उच्चे वांट आते उच्च नहीं ना ये पटे वालों को ये वरु पंद्रह इन पुरस्कारम पुंदेर आवना ताता ये इंटा पुरस्कारम आंध्र प्रदेश पुलिस अंतक अवार्ड वे गर्व आ समय में गर्व अंत अवार मन तेवाड़ी वा गर्व कवारा की आये लेर बाधे मम्मी कलचिवे आवड़ेटी आ रोज जगह कुंभिंग तरह अंदर वो आयन मात्रन तिरिग राले दो। आयन तिरिग रापड़ में टी असलेंजर किंदी। ऑपरेशन मुक्षिण दरवाता ओको को प्रणो हेलीकॉप्टर ले बिल्कुल तोम।
చివరగా ప్రసాద్ బృందం హెలికాప్టర్ ఎక్కే సమయంలో సుమారు రెండు వందల మంది మావోయిస్టులు చుట్టుముట్టారు తన బృందంలో నలుగురు ప్రమాదంలో ఉన్నారని ప్రసాద్ హెలికాప్టర్ నుంచి కిందకు దిగు చాలా మంది ఉన్నారు ఇలా అయితే మన ఐదుగురు ప్రాణాలకు ప్రమాదమే ఎలా తప్పించుకోవాలో తెలియని సమయంలో ప్రసాద్ బాబు ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఇది తప్ప నాకు ఇంకో మార్గం తోచట్లేదు మీ అందరు దక్షిణం వైపు వెళ్ళిపోండి నేను ఒక్కడే ఉత్తరం వైపు వెళ్తాను గో ఫాస్ట్ నో సార్ నేను ఉండగా ఒక్కడిని కూడా మీ వైపు రానివ్వను మీరు వెళ్ళిపోండి నో సార్ మేము కూడా మీతో పోరాడతాం సార్ దిస్ ఇస్ మై ఆర్డర్ సార్ ఓకే ఆ 
ప్రసాద్ వీరమరణం చెందాడన్న వార్త దేశమంతా క్షణాల్లో వ్యాపించింది అతని పార్థివ దేహాన్ని కళ్ళారా చూద్దామని ఆంధ్రదేశం యావత్తు దుఃఖంతో తప్పించిపోయింది అనకాపల్లి నుండి జరిగిన అంతిమ యాత్రలో లక్షలాది మంది పాల్గొన్నారు స్వగ్రామమైన మాత్తూరు శోక సముద్రాన్ని తలపించింది ప్రతి వాళ్లు తమ బిడ్డను కోల్పోయినంతగా వినవల్లాడారు ఇదంతా మీకెలా తెలుసు ఈ త్యాగానికి నిదర్శనం ఎన్నాళ్ళు నేను బ్రతికిన ఈ జీవితం ఎంత తా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకంటే నేను కూడా ఆ నలుగురిలో ఒకండి వీరుడా ధీరుడా భరతమాత ముద్దు బిడ్డడా తుని తెలుగు అశోక చక్రధారుడా దేశ సేవకే నీ జీవితం యోగ బాధ్యతలకే అంకితం నీ మూర్తి భావితరాలకు ఆదర్శం